ஹாய் ஹலோ வணக்கம் இருவன் நான் உங்கள் மிஸ்டர் மேடி மனிதனமே ஒரு வைரஸை பார்த்து பயந்துக்கிட்டு இருக்கு அதுதான் இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கு இதே சமயத்தில் இந்த நேரத்தில் மனித இனத்தோட வரலாற்றிலே வந்து ஒரு டெட்லியஸ்ட் பேண்டமிக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த வைரஸை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சே ஆகணும் ஹிஸ்ட்ரியில் என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதாவது டெட்லியஸ்ட் பேண்டமிக் அதாவது மிக கொடூரமான ஒரு வைரஸ் தாக்குதல் வந்து நடந்துச்சு ஹியூமன்ஸோட ஹிஸ்ட்ரியில் ஸோ அது என்ன அந்த வைரஸ் என்ன அது எப்போ தாக்கப்பட்டது எத்தனை பேர் மக்களை வந்து தாக்குச்சு அப்படிங்கிற எல்லா டீடைல்ஸும் தான் வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் கொரோனா வைரஸ்க்கு வந்து நிறைய பேர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த ஃபஸ்ட் வேவ் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சு மக்கள் இத்தனை பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இத்தனை பேர் வந்து இறந்துடுறாங்க அப்படின்ற ஒரு ஃபஸ்ட் அதே சமயத்தில் இதோட செகண்ட் வேவ் வந்துச்சுன்னா அது ரொம்ப அதிகமான பாதிப்பை கொண்டு வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க நடந்துட்டு இருக்கல இதை விட அதிகமான பாதிப்பையும் அதிகமான உயிரிழப்பையும் வந்து தரும் அப்படின்னு சொல்றாங்களே இந்த செகண்ட் வேவ்னா என்ன அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் சோ வெல்கம் டு மிஸ்டர் மேடி சேனல் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் சொன்ன மாதிரி வந்து டெட்லியஸ்ட் அதாவது ஹியூமன் ஹிஸ்ட்ரிலே வந்து டெட்லியஸ்ட் வைரஸ் தாக்குதல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம நாட்டோட நிலைமையை சொல்லிடுறேன் அதாவது ஆயிரத்தி இரநூறுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் பாதிக்கப்பட்டதாக வந்து நம்ம இப்போ நம்ம இந்திய நாட்டில் வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் அண்ட் அது நிறைய பேர் வந்து நம்ம நாட்டில் பாதிக்கப்பட்டவங்களோட எண்ணிக்கை கம்மியாக இருக்குது அதனால் நம்ம நாட்டில் வந்து வைரஸ் இன்னும் வரலை அப்படின்ற மாதிரி பார்த்து சொல்லிட்டுருக்காங்க இந்த ரீசன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மற்ற நாடுகளில் எத்தனை பேரை செக் பண்ணாங்க அப்படின்ற ஒரு நம்பர் இருக்குல்ல அதுவும் நம்ம நாட்டில் இத்தனை பேரை செக் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ற நம்பருக்கும் ஏகப்பட்ட ஏனி வட்ட ஏனி வச்சா கூட எட்டாது அப்படின்ற மாதிரி அந்த அளவுக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஸ் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அத்தனை பேர் அத்தனை பேரை டெஸ்ட் பண்ணதுனால அவங்களுக்கு வந்து பாதிக்கப்பட்டவரோட எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணாதனால வந்து பாதிக்கப்பட்டவர்களோட எண்ணிக்கை வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்போ நம்ம இந்தியா நாட்டுக்கு வந்து டெஸ்டிங் கிட் கிடைச்சாச்சு அதாவது நம்ம நாட்டிலேயே வந்து தயாரிக்க தயாரிச்சிருக்காங்க இந்த கொரோனா வர பாதிக்கப்பட்டவங்க எப்படி கண்டறியலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த டெஸ்டிங் கிட் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஹியூமன் வரலாற்றில் அதாவது மனித இனத்தோட வரலாற்றிலே வந்து ஒரு கொடூரமான வைரஸ் தாக்குதல் வந்து நடந்துச்சு அந்த ஹிஸ்டரி தான் நான் சொல்ல போகிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் ஸோ இந்த ஜனவரி மாதத்தில் வந்து கிங் அல்ஃபோன்ஸா அதாவது பதிமூன்றாவது அல்ஃபோன்ஸா மன்னர் என்று அழைக்கக்கூடிய அந்த மன்னருக்கு வந்து ஒரு விதமான சளி காய்ச்சல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அந்த நேரத்தில் ஒரு நியூஸ் பேப்பரில் வந்து ஒரு விஷயம் தகவல் வந்து வெளியாகுது ஸோ இதை வந்து அந்த ஸ்பெயினிஷ் நாட்டில் அந்த நாட்டோட மன்னர் அந்த பதிமூணாவது அல்ஃபோன்சா மன்னர் வந்து இருந்துக்கிட்டு அதிகமாக வந்து எதிர்க்கிறாரு இந்த மாதிரி எனக்கு எதுவுமே கிடையாது என் நாட்டு மக்களுக்கும் எதுவும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அந்த பேப்பரில் அந்த மன்னருக்கும் இருக்குது அந்த நாட்டு மக்களுக்கும் வந்து வைரஸ் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டு அப்படின்ற வருடம் வந்து வேர்ல்டு வார் ஒன் நடந்துகிட்டு இருக்க அந்த வருடத்தில் வரும் ஸோ இந்த வேர்ல்டு வார் ஒன் நடக்கும்போது வந்து ஏதோ ஒரு வேர்ல்டு வார் விஷயத்துக்காக வந்து இந்த மாதிரி வதந்திகள் பரப்புறாங்க அப்படின்னு கூட வந்து இந்த ஸ்பெயின் மக்கள் வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிச்சாங்க இதுதான் விஷயம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டு ஜனவரி மாதம் நடந்தது அதுக்கப்புறம் பிப்ரவரி மாதம் கிட்ட வரும்போது வந்து ஸ்பெயின் நாட்டில் உண்மையிலே வந்து நிறைய மக்கள் இறக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு மா ஒரு விதமான சளி காய்ச்சல் வருது நிறைய பேருக்கு மூச்சு விடாம மூச்சு விட முடியாத நடக்குது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடக்குது இருந்தாலும் அந்த மன்னருக்கு எதுவும் ஆகலை அப்படிங்கிறது வேற விஷயம் ஸோ இதெல்லாம் நடக்கும்போது வந்து இதோட தாக்கம் வந்து வெளியில் அப்போ தான் தெரிய வருது இதே மாதிரி வந்து வெவ்வேறு நாடுகளில் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெரிய வருது அதாவது இந்த மார்ச் ஏப்ரல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த நேர கட்டத்தில் நிறைய பேர் பாதிக்கப்படுறாங்க முக்கியமாக வந்து முப்பது வயசுலேருந்து ஐம்பது வயசுக்குள்ளே இருக்கிற யங் அடல் யங் அடல்ட்ஸ் சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த யங் அடல்ட்ஸுக்கு வந்து நிறைய பாதிப்பை வந்து இந்த வைரஸ் உருவாக்குது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதை எதிர்ப்பு சக்திகள் உள்ள அணுக்கள் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து இந்த வைரஸ் கொள்கிற மாதிரியும் கொண்டதுனால வந்து எதிர்ப்பு சக்திகள் கம்மியாகி அப்படியே வந்து அவங்க இறங்குற இறந்துடுறாங்க மாதிரியும் அப்படியே வந்து ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து சொல்லப்படுது சரிங்களா ஸோ இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு வருடம் வந்து இந்த மார்ச் ஏப்ரல் மே இந்த மாதிரி வரும்போது வந்து அதிகபட்சமாக வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து அதிகபட்சமாக நிறைய உயிர்கள் இறக்குறாங்க நிறைய மனிதர்கள் வந்து
அப்புறம் டச் டச்சோட அவங்களோட நாடுகள் அதுக்கப்புறம் இந்தியா பிரிட்டிஷ் கண்ட்ரோல் பண்ண எல்லா நாடுகளும் இந்த மாதிரி வந்து சீனா ஜப்பான் இந்தோனேஷியா அப்படின்னு சொல்லி எல்லா நாட்டையும் வந்து இதை பாதிச்சு ஸோ இதில் வந்து முக்கியமாக வந்து ஃபஸ்ட் வேவ் செகண்ட் வேவ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தால அந்த ஃபஸ்ட் வேவ் அப்படிங்கிறத வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டு ஏப்ரல் மே அதாவது மார்ச் ஏப்ரல் மே இந்த மாதிரி ஜூன் வரைக்கும் வந்து அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டு இருந்தாங்க இதனால் வந்து நிறைய உயிரிழப்புகள் வந்துச்சு இதே சமயத்தில் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அப்படின்னு வரும்போது வந்து கொஞ்சம் உயிரிழப்புகள் கம்மியாக இருந்ததுனால வந்து ஓகே இதெல்லாம் சரியாயிருச்சு அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தா உங்களுக்கு வந்து ஒரு பேரடி அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லணும் அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு அதிகபட்சமான உயிரிழப்பு அதிகபட்சமான பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எண்ணிக்கை வந்து அதிகமாச்சு எப்போ அப்படிங்கிறது நவம்பர் ஸோ இதுதான் வந்து செகண்ட் வேவ் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த செகண்ட் வேவ் தான் ஃபர்ஸ்ட் வேவ் விட அதிகமான உயிரிழப்பை தந்துச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இந்த செகண்ட் வேவ் வந்து எப்படி எந்த அளவுக்கு அப்படிங்கிறது ஜீரோ பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வேவ்ல ஜீரோ பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் பாதிக்கப்பட்டவங்க இருந்தாங்க ஜீரோ பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் வந்து இறந்தவங்க இருந்தாங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி நைன் தேர்ட்டி வரை கொண்டு வந்து விட்டுருச்சு இந்த வைரஸ் இது வந்து நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு செகண்ட் வேவ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸ்பானிஷ் ப்ளூ அப்படிங்கிறது வந்து உலக உலகத்திலே வந்து இந்த மனித மனிதனோட ஹிஸ்டரியிலே வந்து ஒரு அதிகமான கொடூரமான ஒரு வைரஸ் தாக்கம் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ இதனால் வந்து ஏகப்பட்ட மக்கள் வந்து இறந்துருந்தாங்க அப்படிங்கிறது தான் ஹிஸ்ட்ரி சொல்லப்படுது ஸோ இந்த மொத்த டீட்டெயில்ஸும் லிங்க்கில் வந்து கொடுத்துருக்கேன் அதை போய் பார்க்கணும் படிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இதை விட அதிகமான டீட்டெயில்ஸ் தெரியணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள் ஸோ இந்த கொரோனா வைரஸோட அதாவது செகண்ட் வேவும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் வந்து கணிச்சிருக்காங்களே அது உண்மையாக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ் கண்டிப்பாக அதாவது ஃபஸ்ட் வேவை விட செகண்ட் வேவ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத எந்த சந்தேகமே இல்லை இதுவரைக்கும் நடந்த ஃபஸ்ட் வைரஸ் காய்ச்சலோ இல்லை வேறு விதமான எந்த ஒரு தொற்றும் வந்துச்சுன்னா அது எப்போதுமே வந்து முதல்ல வந்து பாதிக்கப்பட்டதை விட அதிகமாக ரெண்டாவது ஒரு வேவ் வந்து அதில் வந்து அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டவங்களோட எண்ணிக்கை வரும் அதே மாதிரி தான் வந்து இந்த ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூ அதாவது ஹியூமன் ஹிஸ்ட்ரியிலே டெட்லியஸ்ட் பேண்டமிக் கண்டுபிடிக்கும் முடியல அப்படின்னு சொல்லி உலகத்தில் உள்ள எல்லா நாட்டு மக்களும் எல்லா நாட்டு மருத்துவரும் வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க இருந்தாலும் சில செய்திகள் வந்து இந்தந்த நாட்டில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க என்னவா இருந்தாலும் சீக்கிரமா நமக்கு இந்த வைரஸ்க்கு உண்டான மருந்து கிடைச்சால் இன்னும் நல்லதா இருக்கும் அப்படிங்கிறது அதே சமயத்தில் இந்த டெஸ்டிங் கிட் நம்ம இந்திய நாட்டுக்கு வந்துருச்சு சொன்னல ஸோ அதனால் நிறைய டெஸ்டிங்ஸ் வந்து வர்றதுனால மறுபடியும் நம்ம இந்தியன் இந்திய நாட்டில் வந்து பாதிக்கப்பட்டவங்களோட எண்ணிக்கை அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் அதனால் வந்து நம்ம பேனிக் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை பட் அதுக்காக டெஸ்ட் பண்ணாமல் இருக்க முடியாது இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஸோ இதுதான் நடக்க போகிறது ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இந்த கொரோனா வைரஸ் ஏன் இப்போ வந்திருக்கு இதுதான் வந்து மனித இனத்துக்கு முதல்ல வந்து வைரஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாலோ இல்லை நீங்கள் இந்த ஹிஸ்ட்ரியை வந்து யாருக்காவது சொல்லணும் அப்படின்னு நினச்சா இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் மேக்ஸிமம் ஷேர் பண்ணுங்க ஏன்னா நம்ம நாட்டில் நிறைய மக்களுக்கு வந்து இதுக்கு முன்னாடி நடந்த ஹிஸ்ட்ரிஸ் தெரியாது ஸோ அந்த மாதிரி ஹிஸ்ட்ரிஸ் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டா அதாவது இந்த வைரஸ்லாம் வந்து முதல் தடவையாக வருது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் வந்துட்டு பயந்துருப்பாங்க இல்லை ஒரு காலகட்டத்தில் மனித இனத்துக்கு இந்த மாதிரி வைரஸ் வந்திருக்கு வந்து அவன் மறுபடியும் திரும்பி வந்திருக்கான் அப்படின்ற ஒரு விஷயங்கள்லாம் வந்து நீங்கள் இந்த வீடியோ மூலமாக அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணலாம் ஸோ இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் அதிகமாக மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் அவங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் நான் பை ஃப்ரம் மிஸ்டர் மடி நன்றி வணக்கம்